Сегодня мы будем говорить о скине. Это большая часть их опыта в пустыне. Скиния – место встречи Бога с народом. Поэтому мы рассмотрим, как она была устроена. Также цели Скиния в пустыне. Также, как это воплотилось в Брит Хадаша. Просто хочу упомянуть еще несколько фактов о Скине. Так как Моисею было приказано сделать по образцу определенному. И эта идея он не сам изобрел. Изобрел. Look at Exodus 25 verses 8 and 9. Uh, Исход 25, глава 8-9 стихи. It says, let them construct a sanctuary for me, that I may dwell among them. И они устроят uh, мне святилище, и буду обитать посреди них. According to all that I am going to show you, so, as a... Все, как я показываю тебе. И образец скини, образец всех сосудов ее. Just so you shall construct it. Так и сделайте. So, even down to the furniture of the tabernacle. И даже в отношении uh, сосудов скини. God was in charge of, of the pattern. Бог давал этот этот образец. It came from God's heart himself. Это пришло из самого сердца Бога. Down to every last small piece. Любая частичка, любая любая деталь. It always says when they were making the pieces of the tabernacle. Также говорится, когда они делали все эти детали скини. And the Lord commanded Moses. Так как Господь повелел Моисею. In Exodus 26:60. Исход 26:60. It says, "You shall erect the tabernacle according to its plan." Twenty-six. Yes, twenty-six. Exodus twenty-six, sixty. 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 I may have the wrong references. Sixteen, maybe, because it's only thirty-seven. Okay, I may have the wrong reference. I'll just read it to you. It's then you shall erect the tabernacle according to its plan. Скинь в соответствии как с планом. Которое я показал тебе на горе. Поэтому, когда Моисей был на Синае, Бог показал ему план Скини. После того, как он принял 10 заповедей. Исход 25.9. Хотя евреям, евреям восемь пять. It's talking about the the tabernacle and the priesthood here. Здесь говорится о скине и о священстве. Says who serve as who serve a copy and shadow of the heavenly things. Которые служат образу и тени небесного. Just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. For he, for see, see, he says that you make all things according to the pattern which was shown you on the mountain. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. So the tabernacle was a reflection of the true tabernacle. Поэтому скиния это как бы отражение настоящей скинии. And where was that true tabernacle? И где находится настоящая скиния? Was in heaven. На небесах. So the tabernacle was a copy of the the true tabernacle in heaven. Поэтому скиния это копия настоящей скинии на небесах. So it has great significance to God. И для Бога это имеет большое значение. It's not something that came out of the mind of man. Это не то, что человек придумал, человеческий разум придумал. We're going to look at a few of the details of how it was constructed. И мы рассмотрим еще пару деталей, как она была построена. First, it was made of of the the material came from free will offerings. Во-первых, материал весь был как бы пожертвован. Now, where do you think they got the 
the offerings that they gave. И откуда они взяли, брали эти даяния, пожертвования? Откуда? But, but where did the people get them? Откуда народ брал? From Egypt. Right, from Egypt. Из Египта. And when they went out, they went out with It says that that the God gave them favor with the Egyptians. И когда они выходили, там Бог дал им благоволение у египтян. And they went out full of gold. И они вышли с множеством золота. And and all the riches of Egypt. И также со всеми богатствами египетскими. Were given to the Israelites. Были даны израильтянам. God had a plan for those. И у Бога был план для этого. He he didn't they didn't just bring them out just for nothing. Они не просто так вышли. But God had a plan for those riches. Не просто вынесли эти богатства, но Бог был план на эти богатства. And so in Exodus 25, one through eight. Поэтому исход 25, первые восемь стихов. Says and the Lord spoke to Moses, saying, "Tell the sons of Israel to raise a contribution for me." И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. From every man whose heart moves him, you shall raise my contribution. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мое. This is the contribution which you are to to raise from them. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Gold, silver, and bronze. Золото, серебро и медь. Blue, purple, and scarlet material. Шерсть голубую, пур пурпуровую. Fine linen and goat hair. Черлену, висон и и козью. Ram skin dyed red. Кожа барани красная и кожа синяя. Дерево сетим. Еле для светильника. Ароматы для еле помазания и для благовонного курения. Камень аникс и камни вставные для эфода и для наперстника. And let them construct a sanctuary for me, that I might dwell among them. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. So the people gave freely to to the sanctuary. Поэтому люди свободно жертвовали на святилище. There were certain offerings in the in the the book of in the the Torah that were mandatory. И в Торе существуют определенные обязательные пожертвования. Обязательные пожертвования в Торе, но это не то, что требовались. Эти приносились пожертвования от сердца людей. И никто как бы никого не заставляли это приносить. Get the the offerings from the people, but he also gave wisdom to those that were to actually construct the sanctuary. Бог не только получал приношения от людей, также он давал мудрость тем, которые должны были все это соединить вместе. In Exodus thirty-five, thirty through thirty-five. Thirty-five, thirty-five. Тридцать-пятая глава. Стихи тридцать, тридцать-пять. Says then Moses said to the sons of Israel. И сказал Моисей сынам Израилевым. See the Lord has called you by name, Besalel, the son of Uri. Смотрите, Господь назначил именно Веселиила сына Ури. The son of her of the tribe of Judah. Сына Ора из колена Иудина. And he has filled him with the Spirit of God. И исполнил его духом Божиим. In wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all craftsmanship. Мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Составлять искусственные ткани, работать из золота, серебра и меди. И резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. He has also put in his heart to teach. Также он дал способность учить других. Both he and Aholiab. Agaliava. Okay. And the son of Ahisamach of the tribe of Dan. Сына Ахисамахова из колена Данова. He has filled them with skill to perform every work of an engraver. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика. And of a designer. И искусного ткача. Of an embroiderer in blue and purple and scarlet material and in fine linen. И вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой, бессонной ткани. 
and of a weaver as performs of every good work and makers of designs. Ткачей, делающих всякую работу, составляющих искусные ткани. So it's interesting that the the offerings came of free will. Интересно, эти пожертвования были добровольными. And God had gifted for design. И Бог также давал дары для для того, чтобы художественную работу делать. It's reflective of of how God uses our lives in a living tabernacle. Так каким же образом Бог использует нашу жизнь в живой скине? He doesn't require that we do it. Он не требует от нас обязательно это делать. He that he puts in our heart to do it. Он дает нам желание внутри, чтобы мы это делали. You know, here when if 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 you understand by this time this this was constructed a year after they came out of Egypt. И как вы поймите, это они строят начали год после выхода из Египта. They had gone through trials before they got there. Они прошли некоторые испытания, прежде чем они дошли до этого места, этого момента. They they had grumbled and they had complained. Они жаловались, они роптали. They had gone through getting the law. Они получили закон. They had gone through the rebellion, the golden calf. Также они прошли бунт и то, что вылили золотого тельца. And now it was sort of a time of revival. И теперь это, как можно сказать, время пробуждения пришло. The people were excited about building the tabernacle. Люди просто радовались тому, что они строят будут скинию. And so they gave freely. Поэтому они добровольно давали. You know, in, in times of revival, people give freely. И знаете, во времена пробуждения люди доброхотно дают. That's that's how sometimes we know that revival has come. И иногда мы знаем, что пришло пробуждение. Is that people want to be involved? Потому что люди хотят принимать участие. You don't you don't have to pull pull them all the all the time to get involved. Вам не обязательно их как-то тянуть, тащить. But the, there's a free will offering of their time. Но постоянно как приходит их добровольное пожертвование их времени. And of their money. И их денег. And of the resources. И других ресурсов. And so all all of those things that the people were excited about building the tabernacle. Поэтому люди очень были рады, что они будут строить скинию. And then God provided skilled workmanship. И также Бог дал искусных работников. In in other times of revival, God will provide the people with the right talents. И также Бог снабжает людей во времена пробуждения талантами. To bring about His His purpose in the building. Чтобы воплотить его цель в строительстве. So, at this time, the, one of the reasons, or a second aspect of the tabernacle was that it was a movable tent. Второй аспект скини то, что это она была передвижной. Which was related to to Israel's unsettled condition. И это связано с неустроенным положением Израиля. When the cloud lifted. Когда облако поднималось, the tabernacle moved. То есть скиния также двигалась. When the cloud settled in place, the tabernacle stayed. Когда облако останавливалось, то скиния также останавливалась. And so it had to be a portable tent. Поэтому эта скиния должна была быть передвижной. Second Samuel seven six says, "For I have not dwelt in a a house since the day I brought the sons of Israel out of Egypt." This is before the making of the. Can you repeat it again? Okay. Second. Second Samuel seven six. Второе царство семь шесть. Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до, и до сегодня оно переходил в шатре и в скинии. But I've been moving about in a tent, even in a tabernacle. Okay, and so, so before this, the before the temple came, when Solomon built the temple. И прежде чем Соломон построил храм. God dwelt in a tabernacle. Бог жил в скинии. There was moving around. Также он двигался там, передвигался. Uh, it was first erected on the second day uh, of, oh, excuse me, on the first day of the second year of the Exodus. It, 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 was, it was erected a year after the Exodus, almost a year after the Exodus. И скиня была возведена в первый день второго года после исхода. And just for a reference, we won't read it, but it's uh, Exodus 40:17 for a reference for that. И ссылка на это можно найти 40:16, исход 40:16. The third, uh, the next thing is it was designed for a manifestation of God's presence and for worship. 
Также скиния создана для проявленного Божьего присутствия и для поклонения. In Exodus 25:8. Исход 25:8. Says, let them construct a sanctuary for me, that I might dwell among them. И устроят они мне святилище, буду обитать посреди них. In Exodus 29:42 and 43. 29-я глава, 42 стих и 43 исхода. It shall be a continual burnt offering throughout your generations at the doorway of the tent of meeting before the Lord. Это все сожжение постоянное в ряды ваши перед дверями скинье собрания пред Господом. Where I will meet with you and speak with you there. Я буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. I will meet there with the sons of Israel. Там буду открываться сынам Израилевым. And shall be consecrated by my glory. И осветится место сие славою моею. So it was a place where God. Not only revealed His divine presence. Поэтому это место, где Бог не только открыл свое божественное присутствие. But it was also called the tent of meeting. Также это называет называлось скиня скиня встречи. And so there was a meeting between God and man. Скиня встречи Бога с человеком. In the tabernacle, that's why that's why it was important to be designed in a certain way. Поэтому было очень важно, чтобы скиня была построена определенным образом. Because it reflected how does God approach man. Потому что это говорит о том, как Бог относится, приближается к человеку. And there's many things in the tabernacle that teach us about approaching God. И очень много скиня учит нас тому, как нам следует приближаться к Богу. And let me just give you some names of the tabernacle. I won't read all the scriptures, but let me give you some names. Я хочу также перечислить некоторые названия. And uh, and I'll I'll give you the reference if you want to write down the reference. И название скини и дам ссылки. In Joshua 22:19, it's called the Tabernacle of the Lord. Иисуса Навина 22:19 называется скиния Господа. And that's in uh, when when uh, on on the east side of the Jordan. There were three tribes. Как мы с восточной стороны Иордана было три колена. There was Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh. Reuben, Gad, и половина колена Манаси. And if you remember when they were taking the land, и как вы помните, завоевав землю. If this is Israel, here's the Sea of Galilee. Допустим, это Галилейское море. Okay, here's the Dead Sea. Это это мертвое море. Here's Egypt over here. Там дальше Египет. Okay, and Reuben and Gad and the half tribe of Manasseh had their territory over here. И Рувим, Гад и Манасия жили примерно здесь. And this is the Jordan River. Это река Иордан. And so, when they received their territory here, когда они приняли свою территорию, one of the requirements was that they go in and they help Israel to take. The territory on this side. От них также требовалось, чтобы они помогли Израилю завоевать остальную часть территории на запад от Иордана. After the war, and they started back into their territory. То есть после войны, back, back in. Yeah, in other words, they they had finished the battle. А то есть война закончилась. Right, the conquering. That's finished. Завоевание закончилось. They were coming back to their territory. Они возвращались обратно на свою половину, свою сторону. And they built a replica of the bronze altar in the tabernacle. They built a a another bronze altar like was in the tabernacle. Like was. И они построили, можно сказать, дупликат бронзового алтаря, что было в скине. And Joshua was very angry with them. А Иисус навел очень разозлился на них. And he said, "Why are you doing this?" Я спрашиваю, чего вы это делаете? This is idolatry. Это идола поклонства. And they said, "We're not going to do any burnt offering there. We're not burning offering there." Они говорят, мы там не будем приносить все сожжения. But this is a testimony that we're we're in relationship with the people on this side. Но они говорят, что это свидетельство того, что мы имеем отношение к вам, те, которые на другой стороне. Иордана. So then, in future generations. Так чтобы когда будет будущее поколение. Somebody might say, well, it's the Jordan River that's the boundary. Я и кто-то скажет, вот Иордан, это граница. And you're not part of us. И что вы к нам не принадлежите, вы не не наша часть. So they built that as as a testimony, not a place to offer other sacrifices. Поэтому они построили тот жертвенник не для жертвоприношения, как свидетельство, как напоминание. 
And the reason that was important that they not offer sacrifices и причина, почему они не приносили жертвоприношения was because the sacrifices had to be offered in the tabernacle. Так как жертвоприношения нужно было приносить только в скине. So it was the Lord's tabernacle where he dwelt and the sacrifice had to be there. Поэтому в скине Бог жил и жертвоприношения должны были быть там. It's also called the tabernacle of witness. Также называется And Это скиния, скиния свидетельства и ссылка. Okay, you can write, just write down the reference if you want. Uh, Exodus 38:21. Ссылка исход 38:21. Okay, it just, uh, I'll let you read that on your own. Uh, it's also called the tabernacle of the congregation or the tent of meeting. Также называется скиния собрания. And it, uh, that's Exodus 27:21. Это исход 27:21. And it, uh, the children of Israel were to meet God at that place. И что израильтяне должны были встречаться с Богом в том месте. Okay, in Psalm 78:60. Псалом 77:60 или 59. Называется скиня Силома. Силама. Силама. And uh, again, we're not reading all these. I'm just giving you some reference. You can look them up later. Uh, in 1 Samuel 1.9 It's called the Temple of the Lord. In Joshua 8.24 It's called the Temple of the Lord. It's called the House of the Lord. It's called the House of the Lord. And let me just give you a little bit We're going to talk about the building in a minute, but I want to give you a little bit of the history of the tabernacle. И мы поговорим о здании через пару минут, но также хочу вам рассказать о предыстории. We know that it was erected by Moses at Sinai. Мы знаем, что Моисей возвел его в Синае. When when they moved, it was carried on the the shoulders of the priest. И когда они передвигались в другое место, то священники несли на своих плечах. You had the Kohathites. Uh, anyway, the priest. <laughs> yeah. uh, it, they, they transported it on their shoulders. Tabernacle or ark. The tabernacle, the whole tabernacle. When they when they would move in the desert, they would tear it down, mm -hmm. and they would transport. И священники также переносили саму скинию, разбирали ее, складывали и на плеч на своих плечах переносили. Okay, so. Um, So as long as it was in the Sinai, it was constantly moving. И когда они были в Синае, то они постоянно передвигались. When they moved into the land, so here's the Sinai down here. Допустим, здесь Синай внизу. Down here. Okay. Okay. When they moved into the land, когда они перешли в землю, the tabernacle was at a place called Gilgal. То они перешли в место Галгал. And it it stayed at Gilgal for a time, and they had their they had the first Passover in the land at Gilgal. И они в Галгале оставались некоторое время. Первый последующий Песах был в Галгале. By the end of the conquest, it had moved to another place near called Shiloh. Затем они передвинулись в следующее место в Силом. Okay, and it stayed at Shiloh. Through the reign of of when Eli was priest, it was at Shiloh. Yeah, когда Eli. Eli. Elia. Elia was a priest, but only the church was in Shiloh. If you remember Samuel's mother, if you remember the mother of Samuel, when she brought Samuel to the tabernacle, 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 when she brought Samuel to the By that time, it may have gotten some permanent structures around it. Возможно, к тому времени там уже как бы они поставили более такие структуры четкие и твердые. Because it seemed that that Eli was in it like in a more permanent structure, and Samuel slept in the in in the building somewhere. So it may have some more structures. То это может быть как бы более структуру приобрел или здание какое-то, потому что они там находились, жили там. During Saul's reign, it had moved to another location called Nob. This is found. Let me give you. Let me give you references for these, so you can write them down. Я хочу так дать вам ссылки, чтобы вы посмотрели, где потом был ковчег, где его скине. In Sinai, that's Exodus 14:18 through 19. Ah, is когда в Синае, так это Исход 14:14. 
I'm sorry. Uh, Exodus 14. Exodus 40. I'm sorry. 18 mm. through 19. Uh, Исход 40 глава. Девятнадцатый uh, стих. Okay. Okay, at Gilgal, Galgale, it was uh, Joshua 5, 10 Иисус, through 11. And it talks about the first Passover being observed. И потом рассказывается о первом Песахе. At Shiloh, the reference is Joshua 18, 1. Затем в Силоме это Иисус Навин 18, 1. Okay, uh, when it was moved to Nob, N-O-B, Nob. It's uh, 1 Samuel 21, 1 through 6. Mm. Uh, 21, verses 1 through 6. Okay. Mm. And it was there during Saul's reign at, Sh at uh, Nob. В Номву, Номву. Это в время правления Саула. And then it moved to Gibeon in 1 Chronicles 21:29. Затем перенесли ее первое Паралипеменон, 1 Chronicles again. Verses, give me verses. Oh, I'm sorry. 1 Chronicles 21. 21 глава. 29. 22 стих. It, it was moved to it was located in Gibeon in David's reign. К, в Гаваон перенесли. Okay. Время Давида. Now, why was it why has it been moving around all of this time because what was not there yet? Почему постоянно она передвигалась туда-сюда? Чего ещё тогда не было? Temple. Now, the temple was not there because Jerusalem hadn't been taken. Remember, David yeah. took Jerusalem from the Jebusites. Как вы помните, храма не было, Иерусалим еще им не принадлежал, поскольку потом Давид отвоевал Иерусалим у Иосеев. So up until the time of David, there was no temple. Поэтому до времен Давида храма не было. So the ark and the the uh, uh, things that went with the ark moved around. И ковчег и все, что принадлежало скине, передвигалось с места на место. Because God had not yet chosen a place to establish his name permanently. И Бог ещё не избрал своё место, где он его имя будет постоянно быть, пребывать. If you remember David took Jerusalem from the Jebusites. И как вы помните, Давид отвоевал Иерусалим у Иосеев. He went under the wall under the wall up through the water shaft. Он подкопал, получается, стену, прошёл к водопроводу. And he took he took Jerusalem from the Jebusites. И забрал Иерусалим у Иосеев. After he took that, what was the first thing that he brought to Jerusalem? Что потом он после захвата Иерусалима приносит в Иерусалим? First part of the tabernacle that he brought to Jerusalem was. Первое как бы первое деталь скини, что он переносит. Anybody? Что приносит потом Иерусалим, когда он захватил Иерусалим? Ark. Yeah, the ark. Brought up the ark. Ковчег. If you remember, how how did he bring it up on what? Помните, как они переносили ковчег? Okay, on a. I, I don't understand. A cart. Right. На тележке, на на валах. Okay, so he brought it up on an ox cart, and as a result, и они перевозили это на валах, и в результате, and I've forgotten his name. Reach out to stabilize the cart. Кто там протянул руку, Урия или Оз? Оз. Okay. Он протянул руку, дотронулся до ковчега. And he was struck down. И его убило. Because he wasn't carrying it right. So how was he supposed to carry it? Потому что он не нес его, и как нужно было нести? On your shoulders, на, на плечах, the, uh, на шестах. So, переносить ковчег таким образом. So after all of these locations, the ark finally arrives in Jerusalem. Поэтому после всех тех местонахождений ковчег наконец-то прибывает в Иерусалим. And then the last part of the ark, I mean, the last part of the tabernacle was brought to Jerusalem by uh, by uh, uh, Solomon. Mm, и потом ковчег уже последней части скинии перенёс в Иерусалим. So first Kings 8, 1 and 4. Первое, mm, третье царств 8, 1-4. Okay, it says uh Третье царств. Да. 
And I'm going to uh, read 1, 4, and 6. А, стихи 1, 4, 6. Okay. Uh, the all the heads of the Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен. The of the and the sons of Israel, uh, глав поколения сынов Израилевых. To King Solomon in Jerusalem. К царю Соломону в Иерусалим. To bring, to bring the ark of the covenant of the Lord from the city of David, which is Zion. Чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. So the ark itself was already in Jerusalem; it was just in a different area. Поэтому сам ковчег был в Иерусалиме, просто в другом районе, местонахождении. In verse four, it says they brought up the ark of the Lord. В четвертом стихе. And the tent of meeting. И понесли ковчег Господень из кинью собрания. And all the holy utensils, и все священные вещи, which were in the tent, которые были в скине, and the priests and the Levites brought them up together. и несли их священники и левиты. So they transported the the different parts of the the tabernacle. Поэтому они переносили переносили различные части скине. In the right way on the shoulders of the priests and the Levites. Правильным способом на плечах левитов и священников. And in verse six. И в шестом стихе. Then the priests brought the ark of the covenant of the Lord to its place. И внесли священники ковчег завета Господня на место его. In the inner sanctuary of the house. В давир храма. To the most holy place under the wings of the cherubim. Во святое святых под крылья херувимов. And if if you remember the story, the the stays were so long that they extended out of the holy place, out of the holy of holies. The they were long. They were too long. И если вы помните, шесты были настолько длинные, что они как бы выходили из святого святых. So the ark finally found its resting place. И поэтому ковчег наконец-то находит свое место. If if you remember throughout the wilderness times. God says, "There's going to be a place in the land I'm going to establish my name." И как вы помните, пустыня Бог постоянно говорил им, что будет в земле обетованное место, где наречется мое имя, где будет мое имя пребывать. So from that point on, His name and His presence was established in Jerusalem. И поэтому начиная с того времени Его имя, Его присутствие останавливается в Иерусалиме. And ever and it still is. И все еще там. So, so the, our, the the tabernacle was designed to be mobile. Поэтому скиня была сконструирована мобильной. The the uh, the uh, temple was designed to be stationary. И храм он должен был быть ну постоянно постоянно на одном месте. Okay, so we never hear about the tabernacle. There's no record of the tabernacle again after that. И затем с того момента больше мы не видим каких-то упоминаний о скине. So apparently the the curtains and the the boards of it were stored somewhere in Jerusalem. Поэтому вероятно все эти как бы составные части конструкции скини покрывала где-то сохранялись. Okay, I want to look at uh, some of the construction. Давайте мы теперь рассмотрим, как она была сконструирована. I put the measurements in meters, so if you want to draw this. Я в метры перевел все измерения, поэтому можете. The measurements are in meters. It was the outer court. Внешний двор. The outer court was 50 meters. Длина 50 метров. Внешнего двора. In length and 25 meters in width. И на 25 метров ширина. This would be the north side. Это северная часть, южная часть. Here's the south side. Here's the west side. Запад и восток. And here's the east side. There were there were 20 pillars. 20 столпов было. And we might not draw them all, but. There were twenty pillars that were set. Twenty stolpovs. That 
северна сторона и с южной стороны по 20. Также они были вкопаны в землю в бронзовые основания. Вот так примерно, если на столб посмотреть, как он выглядел. Между столпами были вот эти занавеси покрывала натянутые между каждым из столпов. So you had 20 pillars here. You have 10 pillars back here. И десять столпов было по ширине. And then you have the same on this side. И то же самое было с восточной стороны. On the east side, it was a little bit different. А. You had с восточной стороны что было? Two pillars here. Два столпа было. And then for the gate, you have four pillars. Там где вход, там четыре столпа шло. And so this is the gate of the tabernacle. Это вход в скинию. Then you have two other pillars. Потом еще два столпа. The gate should be in the middle, but it's not. And then you have inside the gate, you have the altar of burnt offering. Потом перед входом алтарь жертв жертвенник. You have in inside that you have what's called the tent of meeting. Скиния собрания. This this is called the outer court. Это внешний двор. Okay. Here's here's the tent of meeting. Это скиния собрания. And the tent of meeting is divided into two portions. Которая разделена на две части скиния собрания. Это святое святых. This is called the holy place. Это как там называется святое или святилище? Святилище. Потом святое святых. Then you have two veil. You have two entrances. You have one that hangs on pillars here. That's the entrance to the holy place. И поэтому одно покрывало было на входе во святое святых. And you have another veil that hangs here. Еще одно покрывало перед входом в святое святых. That's an entrance to the holy of holies. Inside the 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 outer court, you have the laver, where they wash the mirrored. Омывальня, омывальница была в внешнем дворе. You have the altar. Жертвенник. That's the altar of burnt offering. Жертвенник с сожжений. And here on on the on the south side, you have the light. В сатилище с южной стороны светильник был. The candlestick. Светильник. On the north side you have the table of showbread. С северной стороны хлеб предлож стол хлебов предложения. And the priest would come every Shabbat. И священники на каждый Шабат. And change the bread on the table of on the table of showbread. Каждый Шабат сменяли эти хлеба. And the priest would trim the candles. Would would keep the light lit. Put oil in the light. И всегда они должны были подливать масло в светильник. And then right in front of the veil, you have the altar of burnt incense. И затем перед покрывалом святого святых был жертвенник воскурений. Okay, so here you have three articles in the holy place. Поэтому видите во святилище три принадлежности. The Holy of Holies was a perfect cube. It was equal height, equal width, equal length. И святое святых оно имело абсолютно идеальную форму куба, одинаковая ширина, длина, высота. And in that you only had one article. И там и там была только одна принадлежность. You had the ark. Ковчег. And the ark was covered with the mercy seat. Который на котором был было притрон милости. With the the angels overshadowing the mercy seat. И ангелы по бокам, которые простирались над этим троном милости. And on a daily basis, the the people would bring sacrifices in the wilderness. И в пустыне каждый день люди приносили жертвы. 
жертвоприношения к двери, к входу скинии. Так, чтобы священники каждый день приносили жертвы. Мы на этом остановимся и потом продолжим дальше.